ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ನಾಪ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಬಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೂಗಲ್ ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫೋಟೋ ರೀಟಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಈಗ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಡಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಐ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಫೇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ತುಂಬಾ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಝೂಮ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಈ ಥರ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಸ್ನಾಪ್ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಲರ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲರ್ ವೈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನೇನೋ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಲರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಈಗ ನಾನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇದೇ ಎತ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೊಂದು ತರ ಡಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮುಖ ಒಂಥರ ಎತ್ ತರ ಎತ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಫೋಟೋ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಒಂದು ಎಚ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಗ್ತಿರ್ ತರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಆರ್ ಇರೋ ಎಚ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಫೋಟೋ ಸೊ ಇದನ್ನ ಐ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್
ಎಫೆಕ್ಟು ಯಾವ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದೆ ಗಿಡ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಅಪ್ಡೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಹಿಂದೆ ಫುಲ್ಲು ನೀವೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಬರೀ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಬರೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಬೋದು ಈ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಪ್ಡೇಟಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತು ಏನೇನು ಲೋಗೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಫೋಟೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರು ಒಂದು ಕಡೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ನಿಮಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಬೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಬೋದು ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಲೇರಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೇರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಒಂದು ಲೇರ್ ನಾನು ಸೊ ಆ ಲೇರ್ ಬೈ ಲೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಕೂಡ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ರೀತಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾಮೂಲಿ ಗ್ರಂಜು ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಲೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೇರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೇರ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೇಯರ್ನ ಕಲರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀರ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಹಾಕೊತೀರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೊತೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತು ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆಮೇಲಿಂದ ಏನೇನು ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಬ್ಲರ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹ
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಡೋಬಿ ಲೈಟ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಪಿ ಎಸ್ ಟಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿದೆ ಲೈಟ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೋ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಡೋಬಿ ಕಂಪ್ನಿದೇ ಈ ಅಡೋಬಿ ಲೈಟ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಅದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿ ಸಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಒಂದೊಂದೇ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೈಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ರೀಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡಿ ಒಂಥರ ನೋಡೋಕೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿರೋ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತೆ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಡಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿರ್ತಲ್ಲ ಫೋಟೋನ ನಾವು ಲೈಟ್ ರೂಮ್ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಲೈಟ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ವೇನು ಆಗ್ತೀನಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ತುಂಬ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋ ಥರ ನಾವು ಕಲರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫೋಟೋ ರೀಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಲೈಟ್ ರೂಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದೊಂದು ಫೋಟೋ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತ್ರೀ ಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ತ್ರೀ ಡಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಡಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ತ್ರೀ ಡಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತ್ರೀ ಡಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ತ್ರೀ ಡಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತ್ರೀ ಡಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೇಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ತುಂಬ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ತುಂಬ ಜನದ ಹತ್ರ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರೋಂಥ ಫೋನ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇವಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಲವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಲೈಟ್ ರೂಮ್ ಬಂದು ಕಲರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋಕಸ್ ಬಂದು ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಿಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸೊ ನಿಮಗೂ ಏನಾದರು ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್